Друзья, всем привет, с вами Филин. Слушайте, конечно, какой-то ужас просто вчера творился. Огромное количество противоречащей друг другу информации о сроках ЕГЭ, о том, будет ли два предмета или больше. Все запутались, по-моему. Сейчас давайте постараемся распутаться. Но вот это будет сейчас информация на данный момент. Сейчас вот почти час дня в Москве, 14 мая. Если вы смотрите это из будущего, там, из 15 мая или из 14 мая вечер, то у вас, может быть, информация уже какая-то более актуальная появилась. Напишите, что там в будущем сейчас происходит, какие решения приняты. Сегодня мы обсудим три важных момента, которые вчера туда-сюда варьировали. Первое – это сроки ЕГЭ. Второе – это ограничение в два предмета, которые вы можете только сдавать, чтобы поступить в ВУЗ. И третий момент – это заявление Минпросвещения о том, что они не против таки провести ЕГЭ в этом году в дистанционной форме. Опять! Опять они это заявляют. Постараемся разобраться, почему так происходит, почему заявления просто кардинально противоречат друг другу и насколько мы можем с вами доверять этой информации и будут ли такие э, случаи в будущем. Самый шок вчера, конечно, у всех был от статьи на сайте РИА о том, что школьникам предстоит сдавать лишь два предмета по ЕГЭ. Есть такой заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко, он является заместителем как раз Кравцова. И он прям в прямом эфире, насколько я понимаю, где-то на телеканале, сказал примерно следующее. Чтобы поступить в ВУЗ, вам все равно придется сдавать ЕГЭ, и вам придется сдавать два предмета. И все таки чего? Те выпускники 11 классов, которые планируют продолжать свое обучение в уч... В вузах им, конечно, будет необходимо обязательно выбрать экзамены для поступления в вуз и сдать соответствующие экзамены ЕГЭ. Это будет два экзамена, исходя из того, на какой факультет, в какой университет он поступает, исходя из требований этого вуза. Ясно, во-первых, что в большинстве вузов принимают по трем предметам. Совокупность баллов 300, это обязательный русский, еще два каких-то предмета, там, например, математик физика, там, математик информатику, общество знаний истории и так далее. И у всех, конечно, первый шок. Что, неужели не надо сдавать русский? Неужели вся наша подготовка? все наши деньги, которые мы отдали репетитору по русскому, идут псу под хвост. Тем более, что вы сами понимаете, что это кардинально меняет а, картину поступления. И в ВУЗ в таком случае попадают уже не те люди, которые попали бы туда, если бы ничего не менялось. Потому что, условно, я уже говорил про это, там Вася готовился к математике, физике, русскому равномерно, нанял там трех репетиторов или равномерно распределял свое время, а там Петя, он готовился к физике математики, например, на русский он подзабил, типа, мне это в УЗИ не потребуется, как-нибудь там в последнюю недельку что-нибудь выучу, да? И если в обычной ситуации у Васи было больше шансов поступить, то что он знал русский, и русский шел тоже в общий зачет, то у Пети уже э, сейчас появляются преимущества перед Васей, потому что он, наверное, лучше знает физику и математику, он на нее делал упор. Это раз. Второе, совершенно меняется конкурсная ситуация. То есть мы вот с Катей и Александровой хотели в ближайшем будущем выпустить такую крутую аналитику э, по распределениям баллов со всякими диаграммами по разным вузам, э, куда больше вероятность будет у вас попасть, если у вас тот или иной балл, та или иная комбинация ЕГЭ. И везде, конечно, мы в основном, в целом считали из 300 баллов, ну, потому что это наиболее частая комбинация, а сейчас, получается, русские отменяют 200 и, блин, вообще непонятно, что происходит. Это для людей, которые как-то связаны с приемом, с поступлением, это вообще как-то в голове не укладывается. Ну и, конечно, понятно, что в многие вузы требуется не два дополнительных предмета, а больше. Например, тот же МГУ, на физфак МГУ, где я учился, требовалась математика профильная, физика, ну и русский обязательный. А на ВМК, это для программистов факультет, там требовался обязательный русский, математика, физика и еще информатика. Ну и еще дополнительные ступени испытания там и там, но суть, что где-то математика, физика, где-то математика, физика, информатика. И что получается? Людей поставят перед выбором сдавать физику или информатику? Это как вообще? Ну и с базовой математикой, опять-таки, тут стало ничего не понятно. Надо сдавать базовую математику или ее отменяют? Все в шоке такие. Рио что-то написала, этот Глушко что-то сказал. И я помню, как раз я вышел в магазин, мне тут все пишут, типа, чувак, отменяют ЕГЭ по-русскому. Я такой, домой быстрее-быстрее бежать, смотреть, что происходит. Где-то часов пять вечера это было. И потом уже, только там в пол полдевятого вечера по Москве, Кравцов эту информацию частично опровергает. Говорит, типа, там, не слушайте Глушко, или, вернее, он говорит, вы его не так поняли, да? Значит, он ляпнул какую-то фигню, ну, типа, вы не так прочитали. На самом деле, имеется в виду, что все предметы, которые ВУЗ потребуют, Министерство 
просвещения и Росопронадзор дадут возможность сдать и получить баллы. То есть никого ограничивать не будут, как говорит Кравцов. Нам интересы будущих студентов превыше всего, и мы будем стараться сделать все как нужно. То есть, по крайней мере, проблемы то, что вам заставят выбирать вас физику, сдавать или информатику, такой проблемы уже точно не будет, но если верить Кравцову. Что касается обязательной математики и русского, да, тут все обрадовались, типа, окей, русский остается, все хорошо, правила игры не меняются. Но на самом деле, я тоже обрадовался, сторис на эту тему записал в ютубе, но на самом деле тут тоже не так все очевидно, потому что вчера же было выступление Виктора Басюка, он тоже заместитель Кравцова, где он сказал, что ведомство, Министерство просвещения, рассматривает возможность отмены обязательных экзаменов по математике и русскому. То есть, возможно, таки русские все-таки отсюда исключат, пока не ясно про русский. Вот единственное, что можно сказать. С обязательными предметами разобрались. По срокам дико интересная ситуация вчера творилась. Где-то в час, по-моему, у нас вышла новость о том, что сроки ЕГЭ точно подвинут. И мы все таки а на какой срок? Когда будет ЕГЭ? И тут выступает Анзор Музаев. Анзор Музаев, он был раньше заместителем Кравцова в Рособорнадзоре, а сейчас он руководит Рособорнадзором. То есть Рособорнадзор – это основная такая структура, которая отвечает именно за механизм проведения ЕГЭ. И в конечном итоге Рособорнадзор будет ЕГЭ проводить. И вот он говорит, уже есть готовое расписание не только на 8 июня, а еще есть около 6 вариантов разного расписания. Сейчас рассматривается дата проведения экзамена все-таки не в августе, а во второй декаде июня. То есть, типа, подвинем ЕГЭ там на пару неделек опять. Все-таки, что там страна находится на втором месте, по-моему, на тот момент, по количеству зараженных коронавирусом, и мы двигаем на пару недель. Это же опять будет все это повторяться, повторяться, все эти переносы, да, как продление карантина бесконечное. И, блин, зачем это нужно? Давайте лучше подальше подвинем. Непонятно, такая инфа поступила, все возбудились, но потом, уже опять ближе к ночи, появляется информация от РИА. РИА говорит, чуваки, у нас есть секретное, ну, не то что секретное, но не публичное, да, такое письмо Анзора Музаева, опять представителя Роспотребнадзора, того же самого чувака. Насколько я понял, он в Министерство просвещения писал письмо и и говорит, чуваки, нецелесообразно нам переносить таки на пару недель, давайте перенесем все-таки на август ЕГЭ. И, соответственно, последняя информация по срокам, которая вот у нас сейчас есть, ЕГЭ в России может пройти с 4 по 25 или с 11 по 31 августа. ТАСС говорит, что источник у них анонимный, но у них имеется копия вот этого письма под подписью Анзора Музаева. И, соответственно, это последняя инфа, которая у нас есть. Что касается сроков, как-то на нас повлияет. Ну, на нас вот лично повлияет так, что мы, наверное, наш курс с Егором пока по физике, который у нас существует к ЕГЭ, который мы планировали прилепить прямо к последней неделе перед ЕГЭ. Мы там будем в формате вебинаров разбирать каждый день по 4 часа конкретную тему ЕГЭ, мы его прилепим, соответственно, тоже к э, датам ЕГЭ, то есть, например, к э, началу августа. Записываться можете уже сейчас, потому что сразу же будет открываться вам в подарок э, весь годовой видеокурс. Он уже записан, там есть домашки, можно решать, спрашивать, и это будет дешевле, чем если записываться было бы раньше. Но сами даты мы подвинем, в том числе потому, что Егор хочет еще утром э, провести такое утреннее занятие перед ЕГЭ, посмотреть, что там, кто где э, скинул, какие намеки на задания с Дальнего Востока. Мы не знаем, совпадет с Дальним Востоком ЕГЭ по физике или нет в этом году, но это уже на совести Рособорнадзора. Мы можем только прогнозировать инфу, которая будет на тот момент наиболее актуальной. Соответственно, нам нужно прилепить это все дело к именно к датам ЕГЭ. Ну, а вы, соответственно, можете уже записываться. Только, ребята, вот вчера многие записывались, почти никто не использует купон почему-то из записания. Я не понимаю, на 20% дешевле можно записаться. Купон от Филина для тех, кто смотрит YouTube. Используйте его. Со сроками ситуация обостряется тем, что тут Фальков, это министр высшего образования и науки, он отвечает уже за прием вуза, и за функционирование вузов, а не школы. Вот он вчера в 4 часа говорит примерно следующее. Для университетов принципиально важно принять в этом году абитуриентов по результатам ЕГЭ и начать год в сентябре. То есть для них принципиально важно начать год в сентябре. Как это получится, если ЕГЭ проведут по 31 августа? Камон, это непонятно совершенно. То есть ждем пока инфу. Ну, последняя штука, с которой вчера была непонятка, это заявление Министерства просвещения о том, что они не против таких, чтобы ЕГЭ провели все-таки дистанционно. Опять мы возвращаемся к этой теме. Одни говорят, нет, ЕГЭ не будет дистанционно ни в коем случае. Другие говорят, давайте сейчас э, ЕГЭ придем дистанционно. Это говорит Министерство, да? И все-таки, блин, что такое? В принципе, это вполне укладывается в идею Фалькова, как раз министра высшего образования и науки, о том, что вузам принципиально важно начать учебный год в сентябре. Типа, давайте сейчас уже пройдем дистанционно и все. И это заявляет Министерство еще раз. 
Министерство высшего образования, при том, что Рособорнадзор и Министерство просвещения с Кравцовым, которое отвечает за школьную программу, за выпускной, за выпускной экзамен, они миллиард раз говорили о том, что, чуваки, система не готова к тому, чтобы проводить экзамен дистанционно. Мы не сможем провести ЕГЭ дистанционно. Это нереально. В том числе, потому что будут лаги, сбои и так далее. Но потом, как вы думаете, выходит опровержение. Потом они выступают и опровергают сами себя. Приведение единого государственного экзамена в дистанционном формате возможно лишь для маломобильных граждан. То есть они говорят не о том, что проводить ЕГЭ массово дистанционно, а именно для тех ребят, которые не имеют возможности э, прийти в пункт проведения, и которые на дому этот экзамен, э, в общем-то, всегда издавали. То есть какой-то трэш, они просто сами себя опровергают, опровергают друг друга и сами себя. Но последняя инфа такая, что нет, ни о ком дистанционном ЕГЭ речи не идет. Короче говоря, 12 мая вчера, вы, мне получается уже позавчера, вы прям заспамили Министерство просвещения со словами «дайте нам хоть какую-то инфу по срокам ЕГЭ и по формату проведения ЕГЭ». Почему вы молчите и ничего не говорите? И они начали говорить. Вы добились своего. Они начали говорить даже в таком объеме, что разобраться в этой мешанине стало просто невозможно. Лучше бы, наверное, уж молчали и вынесли только окончательное решение. Основная мораль здесь какая? Что нужно Нужно ждать официальные документы, нужно ждать приказы, нужно ждать, ждать законопроекты, которые смогут нам хоть что-то объяснить. Пока из официальной инфы только что ЕГЭ точно перенесут, ОГЭ, ну, более-менее точно уже информация есть, хотя законы я пока не видел, ОГЭ отменят. ЕГЭ никакого, похоже, дистанционно не будет, и сроки фиг знает, когда они будут. Почему так вообще происходит? Почему происходит такая вот мешанина? А потому что у нас три ведомства здесь должны договориться между собой. Еще и представители вузов они в диалог, к диалогу позвали. Есть Министерство просвещения с Кравцовым, которых задача как можно быстрее и проще вас всех из школы выгнать. Они, естественно, ну, чтобы просто не возиться с вами уже со всеми этими экзаменами, они, естественно, выступают за то, чтобы ЕГЭ провести, так сказать, на минималках, всем раздать аттестаты, и чтобы гора с плеч свалилась. Есть и Министерство высшего образования, и науки, которые с Фальковым, которые говорят, чуваки, а как мы принимать это будем абитуриентов в вузы? Нам бы хорошо бы до сентября все это реализовать, и нам бы хорошо бы, чтобы все предметы были представлены и так далее. Мы не можем прямо вот так взять и все поменять в один день. И есть Рособорнадзор, которому важно провести ЕГЭ и провести его именно в очной форме, потому что в дистанционной форме он не справится со своей задачей, потому что Рособорнадзор не умеет этого делать. И есть вузы, которые что-то там тоже свое какое-то мнение вставляют. Пока никакой сплоченности ведомств не видно от слова совсем. Все вот так вот там друг на друга наезжают, друг друга а, опровергают. Просто какой-то сумасшедший дом. И самое главное, что все это еще утекает в СМИ. И мы с вами из-за этого нервничаем. Раньше-то, кстати, у нас было не два ведомства, а одно. То есть раньше Министерство высшего образования и науки, которое отвечает за прием в вузы. И сейчас, которому в первую очередь важно, чтобы вы сдали предметы по выбору, на основе которых будут вас принимать вузы и министерство просвещения которого которое ваши предметы по выбору вообще не волнует ему главное чтобы вы сдали какую-то базовые предметы либо отменить базовые предметы чтобы вы аттестат получили да раньше это было одно ведомство министерство образования и науки Сейчас они разделились и крайне трудно между собой стыковаться. Вспомните даже ситуацию со Всероссийской Олимпиадой школьников, когда Кравцов сказал призеров всем, кто должен был участвовать во Всероссийской Олимпиаде, ну, имеется в виду 11 класс. Это было Министерство просвещения, которое за школу отвечает. А Фальков, который отвечает за высшее образование и науку, говорит, а с нами это не согласовывали, а это вообще мы вообще не в курсе, что так происходит, а как мы вообще будем типа всех принимать, потому что на определенные специальности, в определенных вузах, все-таки могут быть проблемы с приемом из-за того, что раздали призеров на все раз. Например, проблемы могут быть в МГИМО, проблемы могут быть в МГУ на некоторых факультетах, например, там кто на астронома собирается. Я, кстати, думаю, что мы в ближайшее время с вами проведем стрим по поступлению в МГУ, по вопросам, которые связаны именно с МГУ, потому что, ну, во-первых, я там учился, во-вторых, многие спрашивают, Думаю, где-то на следующей неделе мы сможем это сделать, скорее всего, в среду. Как-то так. Так что, ребят, совет вам один, ждите официальной инфы, сильно-сильно не переживайте заранее.